টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা তোমাদের সামনে এই কয়টা অঙ্ক সমাধান করার জন্য হাজির হয়েছি এই কয়টা অঙ্ক প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা অধ্যায়ের আঠারো নং অঙ্ক আঠারো চারটা অঙ্ক তারপরে উদাহরণ সতেরো আঠারো উনিশ এবং তোমাদের পাঠ্যবইয়ের কাজের ক এবং খ এই কয়টা অঙ্ক আমি সমাধান করাব দেখো বলা আছে ভাগ করো এত ভাগ এত দেখো বলা আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রির উপর পৌনপৌনিক দেওয়া আছে ভাগ জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্সের উপর পৌনপৌনিক দেওয়া আছে তার মানে জিরো পয়েন্ট থ্রির উপর পৌনপৌনিক আছে তার মানে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 আর এটা হবে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স 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 এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটরে ভাগ করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি তুমি কয়বার থ্রি দিবা সেক্ষেত্রে সমস্যা থেকে যায় সেজন্য আমরা যে ব্যাপারটা এটাকে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করব করে আমরা এটার ভাগটাকে গুণ দিব দিলে উল্টাই দিব উল্টাই দিয়ে কাটাকাটি করলেই আমার যে ব্যাপারটা সেটা হলো ভাগ ফল চলে আসবে তো আমরা প্রথমত যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক তুলে দিব তো দেখো পৌনপৌনিক তোলার জন্য আমার যে যেটা আমরা জানি আমি একটু দেখাই সেটা হলো যে মনে করো টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ আছে থ্রি আর ফাইভের উপর পৌনপৌনিক আছে আমরা যদি এটা পৌনপৌনিক তুলে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি নিয়মটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ আছে এখানে ফাইভ পৌনপৌনিক আমরা প্রথমে ভুলে যাব এবং দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিক দশমিক ভুলে যাব যা থাকবে তাই লিখব মানে টু ওয়ান থ্রি ফাইভ আছে এবার পৌনপৌনিক আছে থ্রি আর ফাইভের উপরে এবার কিন্তু আমরা দশমিক ভুলে যাব থাকলো পৌনপৌনিক যেটা আছে সেটা বাদ থাকে হচ্ছে টু ওয়ান তাহলে মাইনাস হবে টু ওয়ান আর যে ব্যাপারটা ভাগ হবে দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক আছে কয়টার পরে আমরা দেখব পৌনপণিক আছে দুইটার পরে তাহলে হবে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে কয়টার পরে সেটা দেখব দশমিকের পর পৌনপণিক আছে দুইটার পরে তার মানে নাইন হবে দুইটা আর দশমিকের পর পৌনপণিক নাই কয়টার পরে নাই হচ্ছে একটার উপরে তার মানে শূন্য হবে একটা আর একটা দেখি আমরা টু জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ মনে করো সিক্স এখন ফাইভ আর সিক্সের পরে আছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক এখন আমরা এটা তোলার ক্ষেত্রে কি করবো আমি আগেই বলেছি যে আমরা প্রথমত লিখার পরে যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো যে প্রথমত আমরা দশমিক এবং পৌনপৌনিক ভুলে যাব তার মানে দশমিকও ভুলবো পৌনপৌনিকও ভুলে গেলাম থাকলো হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সিক্স তার লিখব টু থ্রি ফাইভ সিক্স এবার মাইনাস করব দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপণিক ছিল ফাইভ আর সিক্সের উপরে এবার দশমিক ভুলে যে পৌনপণিক যে দুইটার উপরে আছে সে দুইটা বাদ তাকে হচ্ছে টু থ্রি তার মানে মাইনাস টু থ্রি হবে আর দেখো দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে দুইটার উপরে তার মানে দুইটা নাইন হবে এবং দশমিকের উপর পৌনপণিক নাই হচ্ছে দেখো এই এই দুইটার উপরে পৌনপণিক নাই তার মানে শূন্য হবে দুইটা এইভাবে আমরা পৌনপণিক তুলতে পারি আমার প্রথমত আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি তার মানে আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এরপর থ্রির উপর পৌনপণিক আমি আগে বলেছি পয়েন্টও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব তাকে জিরো থ্রি জিরো থ্রি মানে হচ্ছে থ্রি এরপরে মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পৌনপণিক ছিল থ্রি রোপর তাহলে থ্রি বাদ তাহলে থাকে হচ্ছে জিরো তার মানে মাইনাস জিরো আর ভাগ হবে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে একটার উপরে তার মানে আমরা লিখবো একটা নাইন আর পৌন দশমিকের পরে পৌনপণিকের নাই এমন কোনোটা নাই সুতরাং আর লিখব না এরপরে ভাগ এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই পৌনপণিক যদি তুলে দিই সেক্ষেত্রে দেখো আমরা প্রথমে হবে হচ্ছে সিক্স দেখো আমরা বলেছি যে জিরো পয়েন্ট সিক্স এর সিক্সের উপর পৌনপণিক তাহলে আমরা পয়েন্টও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব থাকে কত জিরো সিক্স তার মানে সিক্স লিখছি মাইনাস পৌনপৌনিক ছিল সিক্সের পরে তাহলে সিক্স বাদ থাকে হচ্ছে জিরো তার মানে মাইনাস জিরো আর ভাগ হবে দশমিকের পরে পয়েন্ট পৌনপৌনিক আছে হচ্ছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন এরপরে দেখো আমরা পাই হচ্ছে থ্রি ভাগ নাইন আর ভাগ সিক্স ভাগ নাইন আমরা ভাগটা যদি গুণ করে লিখে দিই তাহলে দেখো নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে মানে উল্টাই যাবে তার মানে নাইন ভাগ সিক্স হবে এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কি পাই দেখো কাটাকাটি যদি করি তাহলে না আর নাইন কাটা যায় আর থ্রি দিয়ে কাটলে ওয়ান আর এখানে থ্রি দি কাট থ্রি দিয়ে কাটলে হয় হচ্ছে টু হয় তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান বাই টু আসে ওয়ান বাই টু মানে হচ্ছে জিরো 
দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা খ সমাধান করাব দেখো যে ব্যাপারটা এত ভাগ এত দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পৌনপৌনিক তুলে দিব মানে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করব তো এই জন্য দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পৌনপৌনিক তোলার জন্য আমি আগেই শিখালাম যে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফাইভের উপর পৌনপৌনিক আছে তো আমরা প্রথমে দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব তাকে হচ্ছে জিরো থ্রি ফাইভ মানে হচ্ছে থ্রি ফাইভ থাকে এরপর মাইনাস আমরা মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক ছিল ফাইভের উপরে এখন আমরা দশমিক ভুলে যাব যেটার উপর পৌনপৌনিক আছে সেটা বান থাকে হচ্ছে জিরো থ্রি জিরো থ্রি মানে হচ্ছে থ্রি আর দেখো যে ব্যাপারটা নিচে দশমিকের পরে পৌনপৌনিক আছে একটার উপরে মানে ফাইভের উপরে আছে তার মানে একটা নাইন আর দশমিকের পরে পরে পৌনপৌনিক নাই একটার উপরে তার মানে হচ্ছে শূন্য একটা শূন্য হবে আর যদি দুইটা না পৌনপৌনিক দুইটা না থাক দুইটার পরে না থাকতো সেক্ষেত্রে দুইটা শূন্য হতো ভাগ এই ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এরপর পৌনপৌনিক আমি বলছি দশমিকে ভুলে যাব পৌনপৌনিকে ভুলে যাব তাহলে থাকে হচ্ছে সেভেনটিন আর মাইনাস হবে দেখো পৌনপৌনিক ছিল সেভেনটিনের সেভেনের উপরে তার মানে সেভেন বাদ থাকে হচ্ছে ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান আর ভাগ হবে দেখো যে ব্যাপারটা আমার দশমিকের পর পৌনপৌনিক আছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন হবে ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ বিয়োগ থ্রি সমান হয় হচ্ছে থার্টি টু ভাগ নাইনটি ভাগ এখানে সেভেনটিন মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে সিক্সটিন ভাগ নাইন এবার থার্টি টু ভাগ নাইনটি এবার যদি আমরা ভাগকে গুণ লিখি তাহলে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে তার মানে হচ্ছে নাইন ভাগ সিক্সটিন হবে মানে উল্টাই যাবে এবার আমরা যদি কাটাকাটি করি কাটাকাটি করলে কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি ষোলো দিয়ে কাটি ষোলো ভাগ ষোলো সমান এক হয় বত্রিশ ভাগ ষোলো সমান দুই হয় আর নয় দিয়ে কাটলে দেখো নয় ভাগ নয় সমান এক হয় নব্বই ভাগ নয় সমান হয় হচ্ছে নব্বই ভাগ নয় সমান হয় হচ্ছে দশ এবার দেখো আমরা আবার এটা যদি দুই দিয়ে মানে দুই দিয়ে কাটি দুই দিয়ে দুই ভাগ দুই সমান হয় হচ্ছে এক আর দশ ভাগ দুই সমান হয় হচ্ছে পাঁচ তার মানে আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই ফাইভ পাচ্ছি এবার দেখো ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভকে আমরা লিখতে পারি শূন্য দশমিক টু দেখো আমার এইটাই অ্যান্সার আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কগুলা সহজ যদি একটু তুমি নিজে চিন্তা করো সেক্ষেত্রে পারবে এখন আমরা গণং সমাধান করাবো তাহলে দেখো এত ভাগ এত আছে আমরা প্রথমে পৌনপৌনিক তুলে দিব তো যদি আমরা পৌনপৌনিক তুলে দিই সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন সেভেনের উপর পৌনপৌনিক আছে আমরা দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব তাকে হচ্ছে টু এবার মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক যার উপরে ছিল সেভেনের উপর ছিল তার মানে সেভেন বাদ থাকে হচ্ছে টু থ্রি তার মানে মাইনাস টু থ্রি আর দেখো দশমিকের পর পৌনপৌনিক আছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন আর দশমিকের পর পৌনপৌনিক নাই একটার উপরে তার মানে একটা শূন্য আর ভাগ আমরা এটার ক্ষেত্রে দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফাইভের উপর পৌনপৌনিক আছে আমরা দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকে ভুলে যাব তাকে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ এরপরে মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা পৌনপৌনিক ছিল ফাইভের উপরে তার মানে ফাইভ বাদ থাকে হচ্ছে ফোর এবার দশমিকের পর পৌনপৌনিক আছে একটার উপরে তার মানে একটা নাইন আর দশমিকের পর পৌনপৌনিক নাই একটার উপরে তার মানে একটা শূন্য হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো টু হান্ড্রেড থার্টি সেভেন মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি সমান আসে টু হান্ড্রেড ফর্টিন আসে ভাগ নাইনটি আর এই ভাগ ফর্টি ফাইভ মাইনাস ফোর সমান হয় হচ্ছে ফর্টি ওয়ান ভাগ নাইনটি এখন আমরা যদি এটা ভাগটা গুণ দিই তাহলে এটা উল্টাই যাবে তার মানে টু হান্ড্রেড ফর্টিন ভাগ নাইনটি ইন্টু নাইনটি ভাগ ফর্টি ওয়ান এখন কাটাকাটির পর থাকে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টিন ভাগ ফর্টি ওয়ান আমরা যদি ভাগ করি তাহলে ক্যালকুলেটারে যদি ভাগ করি তাহলে ভাগ করলে পাবো হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ফাইভ পয়েন্ট টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান তারপরে হচ্ছে টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান এরপর চলতে থাকবে 
দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এইটারে আমরা এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি কি দেখো এখানে হচ্ছে টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান এইখানে দেখো টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান আবার টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান তার মানে এরপরে আবার টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান আসবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ফাইভ পয়েন্ট আমরা লিখতে পারি টু ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান দেখো এই 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 পাঁচটা বারবার রিপিট করতেছে তাহলে তার মানে টু এর পরে একটা পৌনপৌনিক হবে ওয়ানের পরে একটা পৌনপৌনিক হবে মানে এই টোটালটার পরে পৌনপৌনিক বোঝায় টোটাল মানে ওয়ান নাইন ফাইভ প্রত্যেকটার পর পৌনপৌনিক না দিয়ে প্রথমটা শেষেরটার পর পৌনপৌনিক দিলে হবে কারণ এইটা বারবার রিপিট হচ্ছে সুতরাং এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এখন আমরা এই অঙ্কটা করাবো বলা আছে এত ভাগ এত তো আমরা এটার প্রথমে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব মানে পৌনপণিক তুলে দিব তো পৌনপণিক তোলার জন্য আমরা লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট ফাইভ ওয়ান এবং ফাইভের উপরে পৌনপণিক আছে তার মানে কিন্তু ওয়ান এইট ফাইভ এই টোটাল তিনটার উপরে পৌনপণিক আছে এই দুইটা মানেই এইটা সহ পৌনপণিক আছে তো আমরা প্রথমত যে ব্যাপারটা সেটা হলো দশমিকও ভুলে যাব পৌনপণিকও ভুলে যাব গেলে আমার থাকে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ এবার পৌনপণিক আছে ওয়ান আর ফাইভের উপরে পৌনপণিক আছে এই তিনটার উপরে সুতরাং এই তিনটা বাদ বাদ দিলে থাকে হচ্ছে ওয়ান তার মানে মাইনাস ওয়ান হবে আর পৌনপণিক আছে দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে তিনটার উপরে এক দুই তিন দেখো যদিও ওয়ান আর ফাইভের উপরে আছে কিন্তু এইটের পরেও পৌনপণিক বোঝায় যদিও পৌনপণিক এইটের পরে দেওয়া হয় না প্রথমটা শেষেরটা দিলেই বোঝাবে যে ওয়ান এইট ফাইভ এরপরে আবার ওয়ান এইট ফাইভ এরম হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো দশমিকের পরে পৌনপণিক আছে একটা দুইটা তিনটার উপরে তার মানে তিনটা নাইন হবে ভাগ আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট টু ফোর এরপরে পৌনপণিক আছে টু আর ফোরের পরে তাহলে দশমিকও ভুলে যাব আমরা পৌনপণিকও ভুলে যাব থাকে হচ্ছে জিরো টু ফোর মানে আমরা লিখতে পারি টু ফোর আর মাইনাস দেখো পৌনপণিক নাই কয়টার পরে সেটা পৌনপণিক দেখো পৌনপণিক আছে হচ্ছে টু আর ফোরের পর টু আর ফোর বাদ থাকে হচ্ছে জিরো তার মানে মাইনাস জিরো হবে দশমিকের পর পৌনপণিক আছে দুইটার উপরে তার মানে দুইটা নাইন হবে ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি দেখো বিয়োগ করলে হয় ওয়ান ওয়ান এইট ফোর ভাগ নাইন 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 আর এই ভাগ টোয়েন্টি ফোর ভাগ নাইন নাইন এখন আমরা লিখতে পারি ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ ফোর ভাগ নাইন 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 এবার ভাগকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে মানে নাইন নাইন ভাগ হবে টু ফোর এখন আমরা কাটাকাটি করব যদি কাটাকাটি করি তাহলে দেখো এটা যদি আমরা নাইন দিয়ে কাটি তাহলে হয় এইখানে হচ্ছে ইলেভেন হয় তাহলে যদি আমরা এইটারে নাইন দিয়ে কাটি তাহলে হয় হচ্ছে ওয়ান 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 নাইন দিয়ে কাটছি এবার এইটা আর এইটা আমরা টোয়েন্টি ফোর ভাগ যদি এইট করি তাহলে হয় হচ্ছে থ্রি আর এটা যদি আমরা এইট দিয়ে ভাগ করি তার মানে হবে হচ্ছে এগারো এইট ফোর ভাগ আমরা এইট দিয়ে কাটতেছি তার মানে আসে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি এইট তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এবার আমরা কি পাই সেটা হলো ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি এইট গুণ ইলেভেন সমান আসে হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু এইট ভাগ আমরা এটারে যদি গুণ করি থ্রি 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 হবে এবার যদি আমরা ভাগ করি তাহলে হয় ভাগ করলে আমার আসে ফোর পয়েন্ট এইট 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 এরপরে ডট 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 আসে দেখো যে ব্যাপারটা মানে ফোর পয়েন্ট এইট 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 আসতেছে আছে যদি এইট এইট আসে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ফোর পয়েন্ট দেখো এইট 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 এরপর চলতেই আছে তাহলে ফোর পয়েন্ট এইটের উপরে পৌনপৌনিক এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা উদাহরণ সতরণ অংশ সমাধান করাবো বলা আছে এত কে এত দ্বারা ভাগ করো তাহলে এত কে এত দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা প্রথমে পৌনপৌনিক তুলে দিব মানে সাধারণ দশমিক মানে সাধারণ ভগ্নাংশে আমরা পরিণত করব এই জন্য দেখো যে ব্যাপারটা পৌনিক পৌনিক তোলার জন্য আছে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু থ্রি এবং টু এর পর পৌনপণিক আছে আমি প্রথমে দশমিকও ভুলে যাব পৌনপণিকও ভুলে যাব গেলে থাকে হচ্ছে সেভেন থ্রি টু সেভেন হান্ড্রেড থার্টি টু আর মাইনাস হবে পৌনপণিক ছিল থ্রি আর টু এর পরে থ্রি আর টু এর পরে থ্রি আর টু বাদ মাইনাস হবে হচ্ছে সেভেন আর ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা দশমিকের পর পৌনপণিক আছে দুইটার পরে তার মানে দুইটা নাইন হবে আর 
ভাগ এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি দশমিক এবং পৌনপনিক তুলে দিই তাকে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর মাইনাস পৌনপনিক আছে সেভেনের উপরে সেভেন বাদ আর এই পয়েন্টটা বাদ যাবে তার মানে জিরো টু থাকে তার মানে টু লিখব এবার দশমিকের উপর পৌনপনিক আছে একটার উপরে তাহলে একটা নাইন আর দশমিকের পরে পৌনপনিক নাই একটার উপরে তার মানে একটা শূন্য হবে যতটার উপরে পৌনপনিক আছে ততটা নাইন হবে আর যতটার উপর পৌনপনিক নাই ততটা জিরো হবে এখন আমরা লিখতে পারি দেখো যদি ভাগ করি সেভেন থ্রি টু মানে সেভেন হান্ড্রেড থার্টি টু মাইনাস সেভেন যদি করি তাহলে হয় হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ নাইন নাইন আর এই ভাগ টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস টু সমান হয় টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ হচ্ছে নাইনটি এবার দেখো সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ নাইন নাইন আমরা এই ভাগকে যদি গুণ দিই তাহলে এটা উল্টায় যাবে মানে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে তার মানে নাইনটি ভাগ টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে কাটাকাটি করলে কি পাই দেখো আমরা যদি এটা টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা কাটি তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ টোয়েন্টি ফাইভ সমান আসে হচ্ছে ওয়ান সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ টোয়েন্টি ফাইভ থাকে আসে হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এবার আমরা এটার এটা যদি আমরা নাইন দিয়ে কাটি নাইন দিয়ে কাটলে হয় এখানে হচ্ছে টেন আর এটারে নাইন দিয়ে কাটলে হয় হচ্ছে ইলেভেন আর সমান আমরা পাই দেখো এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় টু হান্ড্রেড নাইনটি ভাগ ইলেভেন এবার যদি আমরা ভাগ করি তাহলে হয় হচ্ছে টু হান্ড্রেড নাইনটি ভাগ ইলেভেন সমান আসে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স এইভাবে চলতেই থাকে সুতরাং আমরা লিখতে পারি দেখো টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট দেখো থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স থ্রি সিক্স যেহেতু চলতেই আছে তাহলে আমরা লিখবো থ্রি সিক্স এই দুইটার উপরে পৌনপৌনিক এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা উদাহরণ উনিশ করাবো বলা আছে এত কে এত দ্বারা ভাগ করো তাহলে আমরা লিখছি এত ভাগ এত লিখছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এখানকার পৌনপৌনিক এবং দশমিক তুলে দেবো মানে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো দেখো আমরা যদি এই দশমিক তুলে দিই তুলে দিই তাহলে নাইন ফোর ফাইভ যা আছে তাই লিখলাম এবার দশমিকের জন্য এক আর দশমিকের পরে আছে একটা দুইটা তার মানে শূন্য হবে হচ্ছে দুইটা ভাগ এইটার যদি আমরা পৌনপনিক তুলি তার মানে আছে আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট এখানে একটা পয়েন্ট ছিল তার মানে আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট সিক্স থ্রি সিক্স আর থ্রির উপর পৌনপনিক আছে আমরা দশমিকও ভুলে যাব যার উপর পৌনপনিক আছে তাকে সেটাও ভুলে যাব তাকে হচ্ছে টু এইট সিক্স থ্রি এরপর মাইনাস করবো হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা আমার পৌনপনিক যেটা আছে সেটা বাদ দিব এবং এক্ষেত্রে দশমিক ভুলে যাব থাকে হচ্ছে টু এইট তাহলে লিখবো মাইনাস টু এইট ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দশমিকের পরে পৌনপনিক আছে দুইটার উপরে তার মানে আমরা নাইন দেবো দুইটা আর দশমিকের পরে পৌনপনিক নাই একটার উপরে তার মানে শূন্য দেবো একটা তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক্ষেত্রে দশমিক তুলে দিয়েছি এর এই ক্ষেত্রে আমরা পৌনপনিক তুলে দিয়ে এইটা পেয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাই কি তাহলে নাইন ফোর ফাইভ ভাগ ওয়ান হান্ড্রেড ভাগ আমরা এটার থেকে এটা যদি বিয়োগ করি তার মানে পাই হচ্ছে তার মানে পাই হচ্ছে টু এইট থ্রি ফাইভ আর ভাগ হচ্ছে নাইন নাইন জিরো ইকুয়াল টু আমরা এখন এই ভাগকে আমরা গুণ লিখব যদি গুণ লিখি তাহলে উল্টাই যাবে তার মানে যেটা আছে আগে এটা লিখি নাইন ফোর ফাইভ ভাগ হান্ড্রেড আর ভাগকে যদি আমরা গুণ দেই তাহলে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে মানে নাইন নাইন জিরো ভাগ টু এইট থ্রি ফাইভ এখন আমরা কাটাকাটি করব যদি কাটাকাটি করি দেখো এটার একশো ভাগ দশ সবার আসে হচ্ছে দশ আর নয়শো নব্বই ভাগ দশ যদি আমরা করি তাহলে আসে হচ্ছে নাইন নাইনটি নাইন এখন দেখো যে ব্যাপারটা এইটা আর এইটা কাটবো তার মানে আসে হচ্ছে আঠাশশো পঁয়ত্রিশ ভাগ নয়শো পঁয়তাল্লিশ দেখো এইটা আর এইটা যদি কাটি মানে নয়শো পঁয়তাল্লিশ দিয়ে যদি কাটি নয়শো পঁয়তাল্লিশ ভাগ নয়শো পঁয়তাল্লিশ তাহলে এক হয় আর আঠাশশো পঁয়ত্রিশ ভাগ নয়শো পঁয়তাল্লিশ তাহলে হয় হচ্ছে থ্রি এখন আমরা পাই হচ্ছে দেখো এই এই ক্ষেত্রে আমার এই থ্রিও কাটা যায় যদি আমরা থ্রি দিয়ে কাটি থ্রি ভাগ থ্রি সমান ওয়ান হয় আর নাইনটি নাইন ভাগ থ্রি সমান হয় থ্রি থ্রি এখন আমার আসে হচ্ছে থ্রি থ্রি মানে থার্টি থ্রি ভাগ হচ্ছে টেন এইটা থাকে 
এখন আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আসে থ্রি পয়েন্ট থ্রি এইটা আসে দেখো আমরা দুইটা ভাগ করে আমরা এইটা পেয়েছি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা কাজ কনং করাব বলা আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এরপরে পৌনপনিক আছে কে জিরো পয়েন্ট নাইন এরপরে পৌনপনিক আছে দ্বারা ভাগ করো তাহলে ভাগ করতে হবে তার মানে আমরা লিখব যে এইটা ভাগ এইটা আমরা প্রথমে সাধারণ ভগ্নাংশে পরিণত করব পৌনপনিক তুলে দেব যদি আমরা পৌনপনিক তুলতে চাই সেক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে পৌনপনিক এবং দশমিক ভুলে যাব ভুলে গেলে থাকে জিরো সিক্স জিরো সিক্স মানে সিক্স আর মাইনাস পৌনপনিক আছে সেটা বাদ দিব বাদ দিলে থাকে হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরো আর ভাগ হবে দেখো পৌনপনিকের পরে মানে দশমিকের পরে পৌনপনিক আছে একটার উপরে তাহলে আমরা একটা নাইন দিব এবার ভাগ এবার দেখো এই ক্ষেত্রে আসে হচ্ছে নাইন মাইনাস জিরো ভাগ নাইন একবারে লিখে দিলাম এবার দেখো আসে হচ্ছে সিক্স ভাগ নাইন আর এই ভাগ আসে হচ্ছে নাইন ভাগ নাইন এখন আমরা কি পাই দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যদি আমরা এই ভাগকে গুণ দেই তাহলে সিক্স বাই নাইন আর ভাগকে যদি গুণ লিখি তাহলে নাইনটা উপরে যাবে এই নাইনটা নিচে আসবে নাইন ভাগ নাইন এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি দেখো এই নাইন আর এই নাইন কাটা যায় আর এখানে যদি আমরা থ্রি দিয়ে কাটি তাহলে এখানে হয় টু আর এখানে থ্রি দিয়ে কাটলে হয় হচ্ছে থ্রি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা টু ভাগ থ্রি আসে আমরা টু ভাগ থ্রিকে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট দেখো টু ভাগ থ্রি টু ভাগ থ্রি সমান আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স 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 ডট 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 আসে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা জিরো পয়েন্ট সিক্স 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 আসতেই আসে তার মানে আমরা সিক্সের পুরো পৌনপৌনিক দিতে পারি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আমরা কাজের খ মানে এই লেকচারের শেষ অঙ্ক করাবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা প্রথমত পৌনপৌনিক তুলে দিব আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু থ্রি এবং টু এর পর পৌনপৌনিক আছে আমরা দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও ভুলে যাব তাকে হচ্ছে সেভেন থ্রি টু আর মাইনাস হবে দেখো পৌনপৌনিক ছিল থ্রি আর টু এর পরে থ্রি আর টু বাদ আর থাকে হচ্ছে জিরো সেভেন তার মানে জিরো সেভেন বলতে সেভেন লিখব ভাগ এখন আমরা পৌনপৌনিক আছে দুইটার পরে তার মানে নাইন হবে দশমিকের পরে দুইটার পর পৌনপৌনিক আছে তার মানে আমরা দুইটা নাইন দেবো আর দশমিকের পর পৌনপৌনিক নাই একটার উপরে তার মানে সেভেনের পর পৌনপৌনিক নাই তার মানে একটা জিরো হবে ভাগ এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন টু আর সেভেনের উপর পৌনপৌনিক আছে আমরা এই দশমিকও ভুলে যাব পৌনপৌনিকও বাদ দেব বাদ দিলে জিরো জিরো টু সেভেন থাকে তার মানে আমরা লিখতে পারি টু সেভেন মাইনাস পৌনপৌনিক ছিল টু আর সেভেনের উপরে টু আর সেভেন বাদ থাকে হচ্ছে জিরো 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 মানে হচ্ছে জিরো আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা ভাগ দশমিকের পরে দুইটা দুইটার উপরে পৌনপৌনিক আছে তার মানে আমরা দুইটা নাইন দিব আর দশমিকের উপর পৌনপৌনিক নাই একটার উপরে তাহলে আমরা একটা জিরো দিব এখন আমরা যদি এটার থেকে এটা বিয়োগ করি মানে সেভেন হান্ড্রেড থার্টি টু মাইনাস সেভেন করি তাহলে হয় সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ নাইন হান্ড্রেড নাইনটি আর এই ভাগ আছে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ভাগ নাইন হান্ড্রেড নাইনটি এখন আমরা এই ভাগকে যদি গুণ দেই এখানে যা আছে তাই লিখে আগে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ আর নাইন নাইন জিরো ভাগকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে তার মানে নাইন নাইন জিরো ভাগ টোয়েন্টি সেভেন দেখো নাইন নাইন জিরো আর নাইন নাইন জিরো কাটা যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ টোয়েন্টি সেভেন আমরা যদি ক্যালকুলেটারে করি তাহলে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ টোয়েন্টি সেভেন সমান আসে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান এইট ফাইভ ওয়ান এইট ফাইভ ওয়ান এরম ডট 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 আসবে এর তাহলে আমরা এটারে লিখতে পারি টু টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান আমরা এইটের পরে একটা পৌনপনিক দেবো ওয়ানের পরে একটা পৌনপনিক দেবো কারণ ও এইট ফাইভ ওয়ান আসে আবার আসে এইট ফাইভ ওয়ান আসতে আসে সুতরাং যে ব্যাপারটা এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা আমি একটা দুইটা অঙ্ক করে বলতে পারতাম তোমরা নিজেরা করে নিও বাট আমি প্রতিটা অঙ্ক করে দেওয়ার কারণ যে তোমরা প্রথমে দুই তিনটা অঙ্ক ভালো করে বুঝে যদি কোনোটা না পারো সেক্ষেত্রে দেখে নিবা বা অনেক সময় দুইটা একটা অঙ্কে ক্যালকুলেশনে ভুল হয় সেক্ষেত্রে তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো আর এই অঙ্কগুলো একটু নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা তাহলে দেখবা যে তোমার জন্য অনেক ভালো হবে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবা